আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান কে যে তিনি একটা অত্যন্ত চমৎকার তথ্য সমৃদ্ধ একটা পেপার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আজকের এই আন্তর্জাতিক দিবস যেটা পালিত হচ্ছে সেই দিনে বিএনপি আয়োজিত বিএনপির এই হিউম্যান রাইটস এর আয়োজিত এই ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠান আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্যদের যারা আজকে এখানে উপস্থিত হয়ে তাদের মূল্যবান যে মতামত এবং বক্তব্য রেখেছেন আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের বিশিষ্ট একাডেমিশিয়ান যারা আছেন যারা আজকে এখানে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাদের বক্তব্য রেখেছেন তাদেরকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই সেই সঙ্গে আজকে আমাদের এই যারা ভিকটিমস তাদের কয়েকটি পরিবার সদস্য এখানে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রেখেছেন তাদেরকে আন্তরিক ভাবে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই লাইক টু থ্যাংক দ্য মেম্বার্স অফ দ্য সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড অলসো দ্য মেম্বার্স অফ দ্য ডিপ্লোমেটিক কমিউনিটি হু আর প্রেজেন্ট ইন আই উড লাইক টু থ্যাংক দেম অলসো ফর জয়নিং দিস মিটিং and listening to our speakers onek kotha hoyeche ami kotha bara bohina ekdom shomoy onek hoye geche ajke amader alochokder kothar moddhe diye ebong asaduz zamaner je paper she paper er moddhe diye ottonto sposhto hoye esheche o eki shonge jara victims tader kothar moddhe diye dukkho vedonar moddhe diye যে বিষয়টি সামনে চলে এসছে সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে এই এনফোর্স ডিজ অ্যাপিয়ারেন্স এর ব্যাপারটি একেবারে নতুন নয় এটা উনিশশো বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সালের মধ্যেও যেভাবে হত্যা হয়েছিল যেভাবে প্রায় ত্রিশ হাজার কিশোরকে তরুণকে শুধুমাত্র ভিন্ন মত পোষণের জন্য হত্যা করা হয়েছিল এবং একই সঙ্গে গুম করে দেওয়া হয়েছিল নিখোঁজ করে দেওয়া হয়েছিল ঠিক একইভাবে একই ধারাবাহিকতায় একই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আবার এই আওয়ামী লীগের সরকার আসার পর থেকে দু হাজার নয় সাল থেকেই তার আবার এই অস্ত্রটাকে বেছে নিয়েছে আমাদের অধ্যাপক শহীদুজ্জামান সাহেব বলেছেন যে এটা একটা অস্ত্র এই অস্ত্রটা হচ্ছে ভয় দেখানোর অস্ত্র এই অস্ত্রটা হচ্ছে যারা স্বাধীনতা কামী যারা গণতন্ত্র কামী যারা ভিন্ন মত পোষণ করতে চায় তারা যেন ভিন্ন মত পোষণ করতে না পারে তাদেরকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য এই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আজকে দুর্ভাগ্য এই জাতি যে জাতি উনিশশো একাত্তর সালে একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল যে জাতি এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে সেই বাহান্ন সাল ভাষা আন্দোলন থেকে সেই জাতিকে আজকে এই একটা অবস্থার মধ্যে করতে হয়েছে সেই জাতি আজকে দেখছে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে যে তার সন্তানেরা তার পুত্রেরা তার স্বামীরা আজকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সাদা পোশাকে এসে তুলে নিয়ে যাচ্ছে তারপরে তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে এক ভয়াবহ অবস্থা একজন তো সত্য ভাবে বলেছেন যে হত্যার চাইতে এটা অত্যন্ত কঠিন কারণ যখন হত্যা হয়ে যায় নিহত হয়ে যায় পরিবারটি অন্তত জানে যে তার জন্য তারা দোয়া করতে পারবে জানাজা করতে পারবে তার দাফন করতে পারবে এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করতে পারবে কিন্তু এখন এই পরিবার জানে না যে তারা কি মৃত আছেন নাকি তারা জীবিত আছেন এবং আজকে যে কথা কিছুক্ষণ আগেও একজন ভদ্র মহিলা যিনি ভিকটিম এর স্ত্রী তিনি বলেছেন যে তারা অনেক কষ্টে আছেন আজকে পত্রিকাগুলো যদি আপনারা দেখেন ডেলি স্টার প্রথম আলো ফ্রন্ট পেজে পুরোপুরি এই বিষয়টার উপরেই তারা আজকে ফ্রন্ট পেজ তৈরি করেছে সেখানে তারা বলেছে যে তারা অনেক কষ্টে আছে এই জন্য যে তারা জানেন না যে তাদের সেই ব্যক্তি পিতা স্বামী বা সন্তান বেঁচে আছে কিনা যার ফলে ব্যাংকে যে সামান্য গচ্ছিত অর্থ তাদের আছে সেটাও তারা আর বের করতে পারছেন না এবং আজকে আপনি দেখবেন আমি এই ছবিটা আপনাদের দেখাতে চাই আজকে ডেলি স্টারে একদম প্রথম পেজে দেখুন কি মর্মান্তিক করুন একটি দৃশ্য 
এই মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য আমরা গত দশ বছর ধরে প্রায় দেখছি যে সন্তানেরা কাঁদছে তারা আর্ত চিৎকার করে বলছে যে আমি আমার বাবার সঙ্গে ঈদ করতে চাই আমি আমার বাবাকে দেখতে চাই এখানে ইলিয়াস আলীর ছেলে আছেন ইলিয়াস আলীর ছোট মেয়েটা যখন তার বাবা নিখোঁজ হয়ে যান গুম হয়ে যান তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর আজকে সে অনেক বড় হয়েছে এখনো সে অন্যদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলে না এখনো বোধ হয় অপেক্ষা করে থাকে তখন কখন তার বাবা ফিরবে এটা প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারে এবং এই বলপূর্বক অপহরণ এবং তারপরে সরকারের এজেন্সি গুলোর মিথ্যাচার এই পরিবারগুলোকে আরো কষ্টের মধ্যে ফেলে দেয় আমার প্রতিবেশী একজন আছেন উত্তরায় ছাত্র দলের ছেলে ছিলেন মুন্না তাকে তুলে নিয়ে যায় দু হাজার চোদ্দ সালে তারপরে সে আর ফিরে আসে তার বাবা মুন্নার বাবা পাগলের মতো ছেলেকে খুঁজতে তার দাঁড়ে দাঁড়ে গেছেন র্যাবের পুলিশের হোম মিনিস্ট্রিতে কোথাও কেউ ট্রেস দিতে পারেনি এমনকি তিনি ভারতে চলে গেছেন গিয়ে বিভিন্ন কারাগার গুলোতে খোঁজ নিয়েছেন সর্বশেষে ভারতে আরেকজন যে ভিকটিম আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ তিনি ওখানে এখন বন্দি অবস্থায় আছেন কারণ তাকেও গুম করে দিয়ে ওখানে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তার কাছেও তারা গেছে ওই ভদ্রলোক গিয়েছিলেন তারপরে অসুস্থ হয়ে ভদ্রলোক মারা গেছেন আজকে তার স্ত্রীর মাথা গোজার ঠাই নেই প্রতিদিন দুবেলা খাওয়ার উপায় নেই রিয়ালিটি এটাই বাস্তব আমরা যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা করছি তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যতদিন বাইরে ছিলেন তিনি প্রত্যেকবার রোজার সময় তাদের পরিবারগুলোকে নিয়ে তার করতেন এবং তাদেরকে যতটুকু পারতেন সাহায্য করতেন আজকে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয় তিনি প্রতিটি পরিবারের খবর রাখেন তাদেরকে সহায়তা করার চেষ্টা করেন এবং দলকে নির্দেশ দেন যারা প্রত্যেকটা পরিবারের সঙ্গে নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ করে এবং তাদের সুখ দুঃখের কথাগুলো জানতে পারে আজকে আমাদের নেতৃবৃন্দ খুব পরিষ্কার করে বলেছেন যে যে সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয় যে সরকার অস্ত্রের জোরে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে যন্ত্রগুলোকে ব্যবহার করে করে রাতের অন্ধকারে নির্বাচন আগের রাতে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে পার্লামেন্ট দখল করে নিয়েছে সেই সরকারের জনগণের উপরে তো কোনো দায়িত্ববোধ থাকতে পারে না তার রেসপন্সিবিলিটি নেই সেই জন্য আজকে কোনো তদন্ত হয় না কোনো ইনভেস্টিগেশন হয় না আজকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পত্র পত্রিকাগুলো সামনে নিয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের মানুষও জানতে পারে না দুর্ভাগ্য আমাদের যে কর্নেল সিনহা তাকে যখন মেজর সিনহা আমি দুঃখিত মেজর সিনহা যখন তাকে নির্মম ভাবে সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে অন দা স্পট গুলি করে মারা হলো অপরাধের সঙ্গে রুজিত হয়নি তাদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে যখন গুম করে ফেলা হয়েছে অথবা হত্যা করা হয়েছে তখন কিন্তু আমাদের দুঃখজনক ভাবে মিডিয়া সেইভাবে সোচ্চার হয়নি আজকে আমাদের रिपोर्ट कर सम्पूर्ण भाव एक गणतंत्रहन एक फैसिबादी आंतरिक एक बड़ी आसते ही I would like to 
draw the attention of the members of the international community who are present here, that we have been telling these things since 2009. And we are having conferences with you, conferences with briefing you. And our representatives have gone up to United Nations, but unfortunately, no action has yet been taken. We'd like to draw the attention of the international community, as well as the United Nations, to have free independent investigation on this issue here in Bangladesh. And they should appoint a judicial inquiry commission to investigate it, to investigate this extrajudicial killing, and at the same time, is enforced these appearances. Otherwise, the fate of democracy, fate of human rights, it will be totally a misnomer in this country. I mean, Aplade Shokul Kantari Gavad Dhongabad Janate Chai, Amrath Kekaratun to Koti Nishamay Tikram Kochi. Ehi Shamay, Amadike Rukha Karbar Shamay. এই সময় আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার সময় এই সময় আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করবার সময় আমাদের সেই রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার সময় প্রফেসর সৈয়দুজ্জামান একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন এটারও ইনকোয়ারি করা উচিত এটারও ভালোভাবে ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত যে বাইরের কোন দেশ এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত কিনা এবং বাইরের কোন দেশ আমাদের কোন দেশের নাগরিককে সে যে দলেরই হোক তাদেরকে সেই যেভাবে খবরগুলো এসছে সেই খবর সত্য তাদেরকে তুলে নিয়ে যায় কিনা অত্যন্ত ভয়াবহ চিত্র তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সবই বিপন্নের মুখে আমরা জানি এদেশের মানুষ তারা লড়াই করে স্বাধীনতা এনেছে তারা লড়াই করে গণতন্ত্র এনেছে এবং লড়াইয়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তারা তাদের এটাকে রক্ষা করবে আজকে দেশমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে তিনি সারা জীবন লড়াই করেছেন সংগ্রাম করেছেন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন স্বাধীনতা সহমতিকে রক্ষা করবার জন্য সংগ্রাম করেছেন যে জন্য এই দেশের মানুষ তাকে স্বাধীনতার সার্বভৌমতের প্রতীক হিসেবে জানে এখনো হাজার হাজার মহিলা তার মুক্তির জন্য তার সুস্বাস্থ্যের জন্য রোজা রাখে দোয়া করে আমি বিশ্বাস করি ও সে বিশ্বাস আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকে বাংলাদেশের মানুষ উঠে দাঁড়াবে তারা তাদের সেই যে লব হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা কে ফিরিয়ে আনবে হারিয়ে যাওয়া গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনবে হারিয়ে যাওয়া যে অধিকার গুলোকে তারা ফিরিয়ে আনবে আসুন আমরা সেই লক্ষ্যে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি নিজেদের মধ্যে ছোটখাটো বিভেদ ভুলে গিয়ে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই আমি আসাদুজ্জামান সাহেবকে অনুরোধ করব যে আপনি এই বিষয়ের উপরে অনেক কাজ করেছেন আপনার টিম অনেক কাজ করেছে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই অনুরোধ করব যে এই বিষয়টা নিয়ে আপনি নিজে আপনার টিমকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে যান এবং জেনেভাতে যেখানে আপনি হিউম্যান রাইটস যে কমিশনের যে হেডকোয়ার্টার সেখানে আমাদের যারা ভিক্টিম আছে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন আমার বিশ্বাস যে তাহলে হয়তো আমরা কিছুটা হলেও ব্রেক করতে পারবো সঞ্জিদা আমি যত জানি সে গিয়েছিল একা গিয়েছিল সেই একা গেলে হবে না গোটা পার্টিকে বাংলাদেশের মানুষকে আজকে এটা শুধু বিএনপির সমস্যা নয় এই সমস্যা তো জাতি এই সমস্যা তো দেশের এই দেশকে তো গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে হবে স্বাধীনতা সমস্যা রক্ষা করতে হবে আসুন সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করি আবারও আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই ভার্চুয়াল আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ সকলকে আসসালাম আলাইকুম আমি এই আলোচনা আর সভার ভার্চুয়াল এখানেই শেষ করছি ওয়ান্স এগেইন আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক দ্য মেম্বার্স অফ দ্য ডিপ্লোমেটিক কমিউনিটি অ্যান্ড দ্য মেম্বার্স অফ দ্য সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ পার্টিসিপেটেড ইন দিস ভার্চুয়াল মিটিং অ্যান্ড জয়েন আওয়ার মিটিং এনরিচ দাস আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক দেম অলসো অ্যান্ড দিস ওয়ে আই উড লাইক টু কনক্লুড দ্য মিটিং Thank you very much.